Hi guys! This is Maria Gretz. So for today, ang um, gagawin natin is um, ibibigay ko sa inyo ngayon yung aking mga October favorites. Where in, this is more of the drugstore ha. So yung mga October favorites na ipapakita ko sa inyo, ito yung mga products na um, halos lagi kong ginagamit uh, sa buong month na, ng October. So konti lang naman to and I hope uh, may makatulong sa inyo or may mapulot kayo dito sa um, October favorites ko na baka sakaling mag-click din sa inyo. So, if you're interested to know kung ano yung mga favorites ko during the month of October, please keep on watching. Mag-umpisa tayo sa moisturizer, guys. So, meron akong dalawang moisturizer na ginagamit. Meron akong pang day, meron akong pang night. So, ginagamit ko before um, makeup or before applying makeup is this Eye White Aqua Moisturizer. So, yan. Kaya ko siya naging favorite kasi ang bilis niyang um, sipsipin ng skin. Kung mag-hydrated talaga yung skin ko pag ginagamit ko siya. And then, yung dryness sa face, bago mag-apply ng makeup, nawawala. So, soothing din siya sa face. Sobrang comfortable. Kaya isa siya sa mga favorites ko. Pagdating naman ng gabi, uh, pag nagtanggal na ako ng makeup, ang aking favorite na moisturizer, or actually, this is a soothing gel. This is the Bench Organics. 94 Aloe Soothing Gel. Tapos, sobrang ano, sobrang dami kong ginagamit nito sa face ko kasi uh, masarap yung feeling niya sa face. Sobrang hydrating, gano'n. Tapos, pag gising mo, kinabukasan, sobrang lambot ng face mo. So, that is primer. Yung right. ginagamit ko isa lang eh. The Quick Fix No Shine Mattifier. So, ito siya. So, sorry, medyo ano na ha? Medyo madumi na siya. <laughs> kasi paubos na siya. Actually, ganun ko siya laging ginagamit. Ang maganda kasi dito, it is a so... Ako kasi prefer ko yung silicone type kasi nakaka-cancel siya ng pores or nakaka-blur siya ng pores. Tapos, um, it mattifies the face naman, lalo na sa T-zone area ko. Um, hindi siya ganun kagrabe mag-oil. Eh, ako pa naman, kahit o hindi ako gusto ko, nag-highlight pa rin ako dun sa T-zone area. So, laking tulong nito. Tsaka nakaka hold siya ng makeup ng mas matagal. So, natry ko na nang mag-makeup ng walang primer, nang wala nito. Mas madaling humulas yung makeup unlike pag gumagamit ako nito. So, napaka-mura lang nito. Makikita nyo lang ito sa Watsons. Kaso lang kalimutan ko na kung ano yung, kung magkano yung nasa tube. Pero, I believe yung nasa sa Shea, nasa 99 pesos lang. So, for my foundation naman, dalawa yung ginagamit ko. Depende sa liking ko. So, itong dalawa yung ginagamit ko. So, this is the Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless um, in the shade 128. Um, this is nude, warm nude. And our little secret foundation in the shade beige. So, pagka gusto ko yung face ko is um, gusto ko nang medyo may pagka dewy or healthy looking kasi hindi ganun naman kailangan ng grabbing coverage. Ito yung ginagamit ko kasi may binibigay siyang healthy glow sa face para hindi sobrang flat matte. Tapos maganda rin yung coverage niya. Maganda rin naman yung oil control niya. Then this is good for everyday. Tapos ito namang our little secret foundation. Pagka gusto ko yung face ko is matte. Dahil sobrang init. Ganon. Gusto ko ng um, mas okay na oil control. Ito yung ginagamit ko. Kasi para sa akin mas long lasting to kaysa dito. So pagka hindi naman ganon kainit. Ito na lang yung ginagamit ko. So this is for my foundation. Pag sobrang grabe naman yung ano. Yung pagkaitim ng under eyes ko, nagko-color correct ako. So, kadalasan kong ginagamit is this one, the LA Girl Pro Conceal in what do you this? In orange corrector. So, ayan. So, kaya ito yung ginagamit ko kasi a little goes a long way. Konti lang yung kailangan mo. Tapos, pwede mo na siyang ilather doon. Tapos, maganda na yung magiging um, lapat ng foundation at saka concealer sa eyes mo. So, talagang nakaka-color correct siya. So, for the concealer so, yeah. naman, alam nyo na guys, lagi ko naman tong ginagamit. So, ang ginagamit ko is the Fit Me Concealer in the shade Sand Sable. Kasi dito guys, maganda yung formula niya. Hindi siya drying sa, sa ilalim ng mata mo. At ma-adjust mo siya depende sa kung paano mo siya gagamitin. Kung gusto mo ng medyo medium, sheer to medium coverage lang, pwede rin. Kung gusto mo mag-full coverage, ipaset mo lang siya ng konti bago mo i-blend, okay na siya. Pero ang gusto ko talaga dito, hindi siya drying sa mata, tapos hindi siya mabilis mawala. So, maganda rin, ma mabilis din siyang i-blend, tsaka comfortable siya. To set my face naman, simula nung binili ko to, 
Halos hindi ko na masyado nagamit si Nichido. Actually, don't get me wrong ha. Gusto, gusto ko pa rin si Nichido. Kaso lang, simula nung nakuha ko siya, nagamit ko siya. Ito na yung lagi kong ginagamit kahit strong yung scent niya. Kasi ang ganda ng effect niya sa face. Kung baga, parang ang kinis talaga ng face. Kung baga, ito yung pinang set mo. Tsaka mas long lasting siya para sa akin na. So this is the Coty Air Spawn Loose Powder in, in the shade niya. Uh, naturally Neutral. So ayan siya guys. Ang downside lang sa kanya, sobrang tapang ng amoy. Yung parang amoy ng matanda, ganun. Yung mga dating pabango ng mga lolo-lola natin, ganun yung amoy niya. Pero regardless, ako kasi hindi naman ako ano sa sale. Um, hindi naman ako sensitive. So okay lang naman siya sa akin. Yun nga lang, para sa mga taong sensitive yung ilong sa mga sets, I will not recommend this for you. Pero maganda siya sa pagsiset talaga ng iyong concealer at saka. Para naman okay. sa akin pang kilay, dalawa, Yung isa, alam na alam nyo na. Yung isa, siguro, hindi ko alam ko alam nyo na. So, yung isa, itong mini, so, so, sorry, worn out na yung dito. Kasi talagang, as in, lagi ko siyang ginagamit. So, ito siya, konti na lang. Yung mini, so, kaso lang, guys, I think, face out na siya sa mini. So, wala na akong nakikita ang ganito. So, last na itong nakuha ko. And then, yung pangalawa is the Nichido Eyebrow Pencil. Precise Eye Pencil in the shade Hazelnut. So, ito yung gamit ko ngayon sa, ano ko, sa kilay ko, guys. Ang maganda kasi sa kanya, guys, mabilis, pareha siya mabilis i-glide. Um, pigmented siya. Isang ganun mo lang, talaga makita mo na yung color niya. Ma okay siya i-glide. Creamy siya, but hindi yung pagkabinlen mo is natatanggal din yung product. Ibig sabihin, mas umu-okay yung, yung itsura pag biniblend silang dalawa. And you're total in control kasi hindi siya sobrang grabe yung dark na dark, na hindi uh, magugulat ka na lang ang hirap i-blend or ang kapal na tignan. Itong dalawa, hindi. And I think this is, ito kasi nabili ko lang ata 99 pesos noon. And then, ito naman 138 pesos. So, kahit hindi ako mahilig mag-lip balm, nag-lip balm na talaga ako as in everyday kasi sobrang effective niya. This is the Carmex Original Lip Balm for cold, cold sores and chap lips. So, ito siya guys. Nabili ko lang to sa ano eh, sa 10,000 things for 100 pesos lang ata ito. Tapos nang ginamit ko siya, ay grabe, sobrang ano, sobrang pag nag apply ako ng lipstick, mas maganda na. Kasi hindi, ako kasi guys, hindi ako may uminom ng tubig, kaya ang tendency laging dry yung lips ko. So simula nung ginagamit ko to hindi na ako nagkaroon ng problem na ganyan. Mas madali nang i-glide yung lipstick sa lips ko, ganyan, hindi na siya dry, hindi na siya nagbibitak-bitak and maganda kasi parang may cooling effect kasi ano siya eh, parang ex may external analgesic siya. So, nakita ko nung nag-bagrain si Darla kay ano, kay Tony Gonzaga, isa to sa mga gamit niyang lip balm. So, yeah. Sana try nyo, as in try nyo, as in maganda talaga to sa, sa lips. Okay, so for my contour, ang paborito ko lagi or lagi-lagi kong ginagamit ngayon is this one, the BLK Cosmetics Contour Blush and Highlight Palette. Pero ang pinakagamit na gamit ko dito guys is this one, yung contour. Yung highlight, di masyado. Yung blush, medyo madalas ko rin siyang gamitin kasi so konti lang, tapos ang pigmented na lang. Pero ang as in lagi ko talagang ginagamit ngayon, which is yung gamit ko talaga ngayon sa face ko, is this one. Ang maganda kasi sa kanya, maganda yung undertone niya, hindi siya reddish. Hindi ko lang alam ko nabibigyan ng justice ng camera. Pero kasi, hindi siya reddish tingnan or orangey tingnan. Parang may pagka-ashy siya, which is good for, for, um, what do you call this, shadowing or giving shadows to, to the perimeters of the face para talaga magkaroon tayo ng contour effect. Ganyan. So, ito yung ginagamit ko. So, this is in the shade Sunkist. Ito yung palette ng Sunkist, guys. So, Habang tumatagal na ginagamit ko si BLK Contour Blush and Highlight Palette, mas nagugustuhan ko siya. Mas nakararamdaman ko na yung worth nung 499 pesos ko. So, try this one. Okay, so for blush on naman. Sa blush on, hindi ko alam kung kilala itong brand na to, pero mukhang hindi kasi hindi ko siya kilala. Nakita ko lang siya sa 10,000 things. Um, nakalagay dito is bronzer, she makeup. So, ayan siya. Bronzer daw siya, guys. Pero ginagamit ko siya as blush on. Kasi, hindi siya talaga, yung colors niya, hindi siya pang bronzer. Kahit ito, sorry. Kahit ito, guys, hindi talaga. As in, yung mga shades niya, halos lahat pwede siyang pang, pang blush on. 
uh, meron siyang mga tiny, tiny bits of glitters. Kaya pag nilagay mo siya, kaya naging favorite ko siya as blush. At pag nilagay mo siya, may pinibigay na siya sa yung subtle glow. Hindi siya flat matte. Ganun siya. So, maganda dito, yung mga color selection, halos lahat yun wearable. Halos lahat yun gusto ko. Pero ang mas lagi kong ginagamit dito is this one and this one. Ang ganda nito, guys. Sa 10,000 things ko to nabili sa may karuhatan, Valenzuela. Pero hindi ko alam kung may online shop ba na nagbibenta nito. But siguro naman meron. I bought this for 270 pesos. So, 270 pesos, meron ka ng apat na colors na pwede mong pagpiliin. Ito, napaka-subtle nito. Ito. Sobrang subtle nito. Parang, it's barely there, pero nandun siya, ganon. So, pagka-trip nyo na parang, ano, parang medyo tanish lang, ganyan, or parang wala lang, pero meron. Ayan, ito pwede ito. And then the rest, it is all wearable. So, I highly, highly recommend this one. Tsaka hindi siya madali ito mawala sa mask. Ito yung paborito ko sa lahat, guys. As, as in, uh, paborito ang part ko ng pag make up yung pag-highlight. As in, ano, hindi talaga siya yung pinagmumukha ka niyang dry. Kaya simula nung natuto akong mag-highlight. As in, hindi ko na tinigilan. At ang pinaka-paborito kong highlight of all time, as in, hindi ko na nagamit si Elf uh, Bake uh, Highlighter. Simula lang nabili ko to. So, this is the Essence Pure Nude Highlighter in the shade Be My Highlight. So, pwede mo siyang i-build from subtle to, to blinding. Depende sa liking mo. Tapos, ang maganda sa kanya, hindi siya nakakapag-emphasize ng pores. Ang ganda-ganda niya lang. Talagang mukha lang talagang um, healthy yung skin mo. Tapos, ang fine talaga ng ano, ang, ang fine niya. Sobrang, hindi, hindi ka makakaramdam ng chunkiness ganun. Sobrang, parang pakiramdam mo, it's finely milled talaga. Tapos, ang ganda ng shade niya. Parang feeling ko okay naman siya for all um, for all skin colors or skin types. So, ito yung gamit ko ngayon. So, ayan siya. Kaya medyo parang dui-dui ako ngayon. So, guys, I highly recommend this one. So, nalit ko is 179 pesos sa Watsons. And madalas daw mag-sold out to. Ang maganda dito, guys, kahit ilang kaskas ko, parang feeling ko ang tagal ko pa siyang magagamit kasi hindi, hindi siya gan masyadong naruruwid yung pan, which is good. So, I highly, highly, highly recommend this one, guys. Promise, bilhin nyo, hindi kayo magsisisi. For the lipstick, dalawa. Dalawa. So, ang paborito ko ngayon, or lagi kong sinusuot ngayon, is the BLK All Day Matte Intense Lipstick. All Day Intense Matte Lipstick in the shade Chic. So, ito siya. Halos magkakulay nga siya nito, actually. Ito siya. Lagi ko siyang sinusuot kasi ang ganda ng shade niya, guys. And it is matte. Yun nga lang, kailangan ko talagang mag-lip balm pag ginagamit ko to Kasi medyo, mesh lang naman. Medyo drying siya. Tapos, ang pinakapaborito ko talagang formula when it comes to lipsticks or bullet type of lips, lipsticks is the Maybelline Creamy Mattes. Ito talaga yung pinakamaganda, para sa akin, ang pinakamagandang formula ng lipstick. Uh, this is in the shade Nude Nuance. Ito siya. Diba, halos parehas lang siya. Yung parang may brownish undertone. Uh, ang maganda kasi dito guys, hindi ko na kailangan pang mag uh, lip balm. Kung baga hindi siya drying. Uh, sobrang creamy niya guys, pero it is matte. Sobrang comfortable. Yun nga lang guys, hindi siya transfer proof. Parang kung baga, um, pag kumain ka or uminom ka, talaga magta-transfer siya or mawawala siya. Eh ako naman, I don't mind naman na maglagay ng maglagay. Pero nag-iiwan naman siya ng stain. Hindi naman siya yung totally nawawala sa iyo. So kumbaga, yun nga lang dahil hindi siya sobrang long lasting. You need to, you know, um, put this one from time to time lalo na pagka kumakain ka or umiinom ka. Pero regardless of it, napakaganda talaga nito. So, ito yung paborito kong lipstick ngayon. Kahit naman noon pa yung mga creamy mats, paborito paborito ko na talaga yan. So, try my setting spray. Ang paborito ko ngayon gamitin is the Nichido Matte Finish Makeup Setting Spray. So, ito siya. So, this is 288 pesos ko nabili sa Watsons. Maganda siya, guys, um, na mamatify niya yung face. Pero, syempre, hindi naman yung all day na mamatify siya, no? Pero, kaya ko siya nagustuhan kasi pinapatagal niya yung makeup ko talaga. As in, all day. Halos hindi talaga ako nagbablot or anything. Tapos, ang maganda yung pagkakamelt niya ng makeup na after mo mag-makeup, kasi di ba powdery ka dalasan, tapos pag nag-setting spray ka, ang ganda nung effect niya sa face. Um, 
Kaya hindi ko na ginagamit si L'Oreal Infallible na setting spray. Simula nun, ito na yung binili ko kasi um, unang-una mas mura siya, cheaper siya kaysa dun sa kay L'Oreal Infallible. Pangalawa, mas okay yung amoy niya kaysa dun sa isa. Pangatlo, mas okay yung effect niya sa face ko kaysa kay L'Oreal Infallible. So, try this one guys. I promise. Ito yung pinakamura at ang setting spray. Pero, hindi ka lugi. Parang, ano naman, may, may, may matutukuhan naman yung pera mo. So, And then spice. last but not the least, i-share ko lang sa inyo yung gusto kong scent ngayon or lahat kong sinusuot na pabango. So this is Joe of London in, in the fragrance or the scent sage. Ito siya guys. Kaya ako siya nagustuhan kasi kaamoy niya yung paborito kong pabango na pinadala sa akin ni hindi ng Bella. Dati kasi pinadala niya ako ng pabango. Ang um, pangalan ng si Lindion, yung pabango niya. Amoy coke siya. Uh, hindi kasi ako fan guys ng mga scents na sobrang pambabae. Or, although ito pambabae ito, pero hindi siya sobrang girly. Amoy, nakaka, ano, nakaka-refresh ganun. Tapos amoy coke, parang amoy coke na ganun. Tapos, ang bango, basta parang pag, pag naamoy ko siya, nare-refresh ako ganun. Hindi lang siya ganun ka long lasting, pero I don't mind na mag-spray ng mag-spray kasi bigay lang naman. Pero, mm, guys, kung meron kayo or kung alam nyo saan na makakabili nito, try nyo bumili. Share nyo rin sa akin. Try nyo bumili. Try nyo amoy. Try nyo bumili. Ay. Grabe. Bang. So, yun na guys. Buong video pala. Wala akong lipstick, no? So, ayun na lipstick na ako. Ang, ang ginamit ko is this. Is the BLK. In the shade shake. So, this is it guys for my October favorite. Sana meron kayong napulot or sana meron kayong um... Nagkaroon kayo ng idea kung ano yung mga next na bibili nyo that um, sure na magiging okay and hopefully sana mag-work din sa inyo. Um, disclaimer lang, hindi po kasi sinabi kong nag-work sa akin is mag-work na sa inyo. Siyempre, nandun pa rin dapat kayo sa trial and error. Ganun. Um, ang akin lang, kaya ko sinishare yung mga October favorites ko para lang masubukan nyo. Baka kasi mamaya mag-work sa inyo. So, if you do like uh, this kind of video, sabihin nyo lang sa akin para every month magkaroon ako ng monthly favorites ko. And, yeah, maraming maraming salamat sa pagsama sa akin today. So, again, this has been Maria Gratz. See you. Okay. So, again, this has been Maria Gratz. See you again on my next video. Bye! So, again, this is Maria Gratz. See you again on my next video. Bye!